আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকের লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরফুমান চৌধুরী বাংলাদেশের সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে দেশে বিদেশে যত বিতর্ক হচ্ছে আসলে পূর্ণাঙ্গ রায়ে তত বিতর্কিত বিষয় নেই বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মজিল মোর্শেদ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী রায় নিয়ে এটিএন বাংলার সাথে একান্তে কথা বলেছেন অ্যাডভোকেট মনজিল মোর্শেদ এবং ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ মোস্তাক বাবুলের দুই পর্বের ধারাবাহিক রিপোর্টের আজ দেখুন শেষ পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন জাকির হোসেন কয়েস সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনজিল মোর্শেদ এটিএন বাংলার সাথে কথা বলতে গিয়ে ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন সংশোধনীর ভিতর এত ডিটেলস সেটাতে অনেকে দ্বিধান্বিত কিন্তু ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে এটি এত বিতর্ক হওয়ার পিছনে একটি কারণ হতে পারে সেটি হলো যে এই ষোড়শ সংশোধনী রায়ের ভিতরে এত ডিটেলস বাংলাদেশের যে সাংবিধানিক ইতিহাস বা রাজনৈতিক ইতিহাস সমস্ত বিষয়গুলো এই রায়ের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং আলোচনা এসছে এই কারণে হয়তো আপনি জানেন যে স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটা দলই যারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন তাদের প্রত্যেকের বিষয়টাই কিন্তু এই রায়ের মধ্যে চলে এসছে বাংলাদেশের এই আইনজীবীর কাছে প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশের বিচার বিভাগ কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করছে উত্তরে সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ এই আইনজীবী যে স্বাধীনভাবে বলাটা কিন্তু আপনার স্বাধীনভাবে তার নিজের যে মত প্রকাশ রায়ের মধ্যে সেটির ব্যাপারে কোনো কিন্তু হস্তক্ষেপ কোথাও আসছে এটা সচরাচর দেখা যায় না কিন্তু অন্য অন্যভাবে কিছুটা আপনার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্ন কারণে ধরেন আইনজীবীরাই কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে সেই ধরনের কিছু ঘটনা আমাদের আছে আবার লজিস্টিক সাপোর্টও বিচারের ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচারের ক্ষেত্রে কিছুটা সাপোর্ট সৃষ্টি করতে পারে আবার সরকার আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যে নিয়ন্ত্রণ করছেন কিছুটা সেক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক সময় বাধার সৃষ্টি হতে পারে পরোক্ষভাবে ষোড়শ সংশোধনী যতটা আলোচনা কিন্তু তার ভেতর বিচারকদের অপসর নিয়ে অত বেশি বিতর্ক নেই বলেই অভিমত অ্যাডভোকেট মন্দির মোর্শেদের একটা জিনিস দেখি সেটা হলো যে মূলত যে রায় আমাদের যে ষোড়শ সংশোধনী যে করেছিল যে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতাটা সংসদের কাছ থেকে যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে রাখার জন্য যে আইনটা রায়টা হয়েছে এটির ব্যাপারে আমার মনে হয় খুব একটা বিতর্ক নাই যদিও বিতর্কগুলো এসছে বিভিন্ন ধরনের আপনার অবজারভেশন বা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বিতর্কগুলো এসছে এবং সেগুলো আস্তে আস্তে প্রথম যতটা খুব সিরিয়াসলি শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে কিন্তু সেটা আস্তে আস্তে কিছুটা কমে যাচ্ছে একই বিষয় নিয়ে বলতে গিয়ে লন্ডনের দায়িত্ব পালন করা আইনজীবী বা কিছু কথা আসছে প্রধান বিচারপতির অবজারভেশন নিয়ে এখন অবজারভেশন নিয়ে কথা থাকতেই পারে তো সেইটা পরিবর্তনের একটা তরিকা আছে একটা পন্থা আছে সেই পন্থায় যেতে হবে কিন্তু আমরা যে ডিবেট ডিসকাশন অ্যাটাক বিশেষ করে বিভিন্ন মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে কথা বলা হয়েছে এটা নিঃসংশয় আমাকে দুঃখ দিয়েছে এবং রক্তক্ষরণ হয়েছে সংসদের কাছে বিচারপতিদের অপসারণ বিষয়টি নিয়ে বলতে গিয়ে লন্ডনের আইনজীবী ব্যারিস্টার আহমেদ বলছেন কোনো উচ্চ আদালতের রায়কে নিয়ে রাজনীতি করা বা রাজনীতি করার চেষ্টা করা মোটেই সহায়ক নয় বিশেষ করে গণতন্ত্রের জন্য আইনের শাসনের জন্য মোটেও সহায়ক নয় কারণ হচ্ছে দেখেন সবার কিন্তু আশা ভরসার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট আর সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে হাইয়েস্ট কোর্ট অফ দ্য ল্যান্ড সুতরাং তাদের যা রায় নিয়ে রাজনীতি করা রাজনৈতিকভাবে অ্যাটাক করা প্রতিক্রিয়া দেখানো কোনো সুস্থ বিবেকবান রাষ্ট্রে সভ্য রাষ্ট্রে কল্পনা করা যায় না বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ চায় শান্তি সম্প্রীতি আর সৌহর্দের মাঝে বসবাস করতে মোস্তাক বাবুল এটিন বাংলা ইউকে লন্ডন রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে কাজ করার আশ্বাস দিয়েছেন কূটনীতিক এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা এ সময় শরণার্থীদের সহায়তা বাড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দেন তারা কক্সবাজারের শরণার্থীদের দেখতে গিয়ে এসব কথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমও জানিয়েছেন কূটনীতিকদের এ সকল আশ্বাসের কথা কক্সবাজার থেকে আরও জানাচ্ছেন ইকরামুল হক সায়েম বৃষ্টি কাদা পেরিয়ে কূটনীতিকরা আসেন রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে কুতুপালংয়ের অসহায় মানুষের ছাউনিতে একই সাথে হাজির হন প্রায় অর্ধশত দেশের প্রতিনিধি আসেন জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানরাও নিজেদের চোখে দেখেন কতটা মানবেতর জীবন যাপন করছেন আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীরা কূটনীতিকরা রোহিঙ্গাদের দুর্বিসহ অবস্থার পাশাপাশি মিয়ানমার সরকারের নির্যাতনের বিবরণও শোনেন তাদের কাছ থেকে এ সময় বিদেশি প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী ও প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম অসহায় মানুষদের আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের প্রশংসা করেন কূটনীতিকরা একই সাথে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে নিজ দেশে আলোচনা করবেন বলেও জানান তারা অন্যান্য দেশের মতো আমাদের সরকারও রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে 
আমি বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য রোহিঙ্গাদের এই ঢল দেখে আমি উপলব্ধি করতে পারছি নির্যাতনের ঘটনা কত ভয়াবহ কতটা অমানবিকভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছে তাদের উপর বিদেশিদের কাছে রোহিঙ্গা সংকটের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আমরা তো আশ্বাস অনেকের কাছ থেকে পেয়েছি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে তারা সেটি দেবেন আমরা যে কূটনীতি ব্রিফিং করেছি সেখানে স্পেসিফিক কমিটমেন্টও আমরা পেয়েছি ইতিমধ্যে দু একটি উড়োজাহাজ এসছে দু একটি জাহাজ পানিপথে আসবে সামনের দিনে চট্টগ্রামের মাধ্যমে পরে কুতুবালং ছাড়াও কক্সেস বাজারের নানা জায়গায় গড়ে উঠা অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রগুলো ঘুরে দেখেন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দল কক্সেসবাজারের উখিয়া টিকনাফের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাহাড় টিলাগুলোতে এরকম অসংখ্য আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে উঠেছে যেখানে বসবাস করছে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা আর আন্তর্জাতিক চাপ কিংবা কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান কবে কিভাবে হবে তার চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল আশ্রয় নেওয়া এসব মানুষগুলোর থাকা খাওয়া এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা উখিয়া কক্সেসবাজার রোহিঙ্গাদের মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ চেয়ে খোলা চিঠি দিয়েছেন বারো জন নোবেল বিজয়ী সহ ত্রিশ জন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তি সংকট জটিল হচ্ছে উল্লেখ করে চিঠিতে আরও বলা হয়েছে রাখাইন মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ যে ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে তা নিরসনে জরুরি ভিত্তিতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন চিঠিতে রোহিঙ্গাদের হত্যা ধর্ষণ এবং ঘর বাড়িতে অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনাসহ বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত তুলে ধরা হয় আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বাস্তবায়ন সহ হত্যা ধর্ষণ বন্ধে সাত দফা প্রস্তাব তুলে ধরা হয় ওই চিঠিতে এতে স্বাক্ষর করেছেন নোবেল বিজয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুস মালালা ইউসুফ জয় শিরিন এবাদি বেইটি উইলিয়াম সহ আরও অনেকে বালাগঞ্জ বিশ্বনাথ ও ওসমানী নগরের উন্নয়নে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ও যুবলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বিকল্প নেই এমন দাবি করে তাকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট দুই আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানিয়েছে সর্বস্তরের প্রবাসীরা গত সোমবার বিকেলে ইস্ট লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে প্রবাসী বালাগঞ্জ বিশ্বনাথ ও ওসমানী নগরবাসী আয়োজিত এক জনসভায় এ দাবি জানানো হয় ফখরুল ইসলাম মধুর সভাপতিত্বে ও শামসাদুর রহমানের রহমান রাহিন মিজানুর রহমান মিরু ও ফয়সাল হোসেন সুমনের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মহিবুর রহমান কবির উদ্দিন মুখুদ্দিস আলী আব্দুল্লাহা চৌধুরী সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে বক্তারা আরও বলেন শুধু সিলেট দুই আসন নয় বৃহত্তর সিলেটের উন্নয়নে আনারুজ্জামানের প্রয়োজন রয়েছে জাতীয় পার্টির যুক্তরাজ্য শাখার আহ্বায়ক কমিটির সভা পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের আহ্বায়ক কাউন্সিলর শামসুল ইসলাম সেলিমের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব শাহেদ আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সাংসদ মাকসুদ আইবনে আজিজ লামা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপিয়ান কো অর্ডিনেটর মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ এবাদ হোসেন নিজাম উদ্দিন শাইক রহমান রমজান আলী এবং সাহাবুদ্দিন বক্তারা রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধ করার জন্য বার্মা সরকারের প্রতি আহ্বান জানান লন্ডন শহরের বাইরে প্রথমবারের মতন কবিতা স্বজনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল কবিতায় ঈদ আড্ডা ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরের কবি ও সাহিত্য প্রেমীদের উপস্থিতি ঘটে উক্ত অনুষ্ঠানে আমাদের প্রতিনিধি বদরুল আলমকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন মোহাম্মদ ওয়াসে উদ্দিন তালুকদার রায়হান শব্দের ছন্দময় ঝংকারে সোমবার কবিতায় ঈদ আড্ডা আয়োজন করে কবিতা স্বজন লন্ডন সিটির বাইরে এই প্রথম মেডলেন্সের ঐতিহাসিক কভেন্ট সিটিতে কবিতা স্বজনের এই ভিন্ন ধর্মী আয়োজনে ব্রিটেনের বিভিন্ন সিটির কবি ও কবিতা বান্ধবদের উপস্থিতি ছিল দৃষ্টিনন্দনীয় কবি এ কেম আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইকবাল এম মোশাহিদ খান শামী আহমেদ মোহাম্মদ মহিদের ঈদ শুভেচ্ছা জানানোর মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা ছটায় শুরু হয় অনুষ্ঠান কবি ও সাংবাদিক তালুকদার রায়হানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ব্রিটেনে কবিতার জাগরণে কবিতা স্বজনের প্রশংসনীয় ভূমিকা উল্লেখ করে মেডলেন্সের সাহিত্য মোদীদের পক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কবি সৈয়দ ইকবাল সৈয়দ মাসুম মনোয়ার হোসেন আব্দুল সালাম বাদশা মিয়া লায়স মিয়া সহ আরও অনেকে এরপর একে একে কবিতা ছড়া অনুগল্প ও পুথিপাঠ পরিবেশনায় উপস্থিত কবিগণ ছাড়াও অংশ নেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সুরাব আলী দেওয়ান আলী আসগর সলিসিটর মায়া আলী আব্দুল মুকিদ চৌধুরী নুরুন্নাহার শাহিন প্রফেসর আজিজুর রহমান তোফাদার ফখরুল ইসলাম রিপন সজ্জাদ আলী প্রমুখ রাত দশটায় নৈশভুজ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয় ওয়াসিউদ্দিন তালুকদার রায়হান এটিএন বাংলা ইউকে নিউজ কভেন্ট্রি 
বর্ণাঢ্য আয়োজন আর জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগামী সতেরোই সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পঞ্চমবারের মতো হবিগঞ্জ বসে মিলন মেলা আমাদের প্রতিনিধি জয়নাল ইসলাম জানান সোমবার বার্মিংহামের এম টি ক্যাটারিং হলে স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয় হবিগঞ্জ সোসাইটি ইউকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রানা মিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরুতেই মেলার প্রস্তুতি সম্পর্কে বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এম এ মুন্তাকিম অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শমসের বখত চৌধুরী রহমত আলী জিয়া তালুকদার এ বি চৌধুরী উপু সহ আরও অনেকে হবিগঞ্জবাসীর এই মিলন মেলাকে সফল ও সার্থক করার জন্য স্থানীয় সাংবাদিক এবং কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের কাছে অতীতের মতো সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করা হয় সভায় সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মারুফ সৈয়দ নাসির কাইসারুল ইসলাম সুমন জয়নাল ইসলাম আমিরুল ইসলাম বেলাল এবং রাজু আহমেদ আগামী প্রজন্মের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন ইতালিতে বাংলাদেশ কমিউনিটির শীর্ষ নেতা নুরে আলম সিদ্দিকি বাচ্চু রোমের সেন্টসেল্লে ঐক্য পরিষদের অভিষেকে তিনি এ আহ্বান জানান হাসান মাহমুদের রিপোর্ট আগামী প্রজন্মের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন ইতালিতে বাংলাদেশ কমিউনিটির শীর্ষ নেতা ও বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী নুরে আলম সিদ্দিকি বাচ্চু রাজধানী রোমের সেন্তাসাল্লে ঐক্য পরিষদের অভিষেক ও বাংলাদেশ সমিতির নির্বাচিত কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সমিতির সাবেক এই সভাপতি জনাব বাচ্চু এ আহ্বান জানান যেখানে একটা নির্বাচন হয়েছে একটা সমাজ ব্যবস্থা আছে চলছে অন্য কোনো প্রকার তথ্য বা অন্য কোনো প্রকার কোনো কিছু যদি দেখেন সেটার প্রতি কর্ণপাত না করার জন্য সংবর্ধনা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক মুজিবুর রহমান শেখদারের সভাপতিত্বে এবং কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ শামীমের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম সাইমন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুজাম্মেল হোসেন মোল্লা নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি তিথি ভুইয়া ঐক্য পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা হায়দুর রহমান সাইজ সভাপতি আশরাফুল আলম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম জাহাঙ্গীর আলম মিজান মল্লিক সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি জনাব বাচ্চু মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে আঠারো সেপ্টেম্বর রোমে মহাসমাবেশে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান সংবর্ধনায় নবনির্বাচিত বাংলাদেশ সমিতি এবং সেন্তাসেল্লা ঐক্য পরিষদের কর্মকর্তাদের হাতে সম্ভাবনা তুলে দেওয়া হয় হাসান মাহমুদ এটিএন বাংলা রোম ইতা স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে বাংলা সেন্টারের উদ্যোগে এবং শাপলা সিটির সৌজন্যে গেল বুধবার ঈদ পুনর্মিলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলা সেন্টারের সভাপতি আমিনুল ইসলাম টিটুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম মিঠু ও ক্রীড়া সম্পাদক এম ডি রহমান মামুনের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র উপদেষ্টা জেসিমুদ্দিন আহমেদ সহসভাপতি আশরাফুল ইসলাম ফয়সাল সহ সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশিদ পলাশ এবং শাপলা সিটির লন্ডন ব্যুরো চিফ জাহাঙ্গীর আলম শিকদার সহ আরও অনেকে এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বাংলাদেশি প্রবাসীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান আয়োজকরা বিদেশের মাটিতে এ ধরনের অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতে আরও বেশি সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন শাপলা সিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা বিশ্বনাথ এইড ইউকের উদ্যোগে আগামী সতেরোই সেপ্টেম্বর রবিবার পূর্ব লন্ডনের স্টেপনি গ্রিন ফুটবল পিচে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দিনব্যাপী এইট এ সাইড চ্যারিটি ফুটবল টুর্নামেন্ট এতে যুক্তরাজ্যস্থ বিশ্বনাথ উপজেলার স্থানীয় আটটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অংশ নিচ্ছে সোমবার পূর্ব লন্ডনে স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে টুর্নামেন্টকে সফল করা এবং গ্রুপ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে এক সভার আয়োজন করা হয় এতে টুর্নামেন্টের স্পন্সার প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ ও টুর্নামেন্টের অংশগ্রহণকারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুর রহিম রঞ্জুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসনাতের পরিচালনায় সভা শুরুতে টুর্নামেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানান ট্রেজারার জাকির হোসেন কয়েস সভায় ফুটবল টুর্নামেন্টকে সফল করতে পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন ব্যবসায়ী মনির আহমেদ হাজি রইস আলী ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলর আয়াস মিয়া ডক্টর মুজিবুর রহমান আজম আলী আব্দুল কুদ্দুস সহ আরও অনেকে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ